自転車で移動するなんて聞いてないのだそっちの方が交通費が節約できるのよ国立も轟きも頑張れば自転車で行けますどうも投稿者ですそれじゃ前節の試合をおさらいするわよなんなんですかこれ試合は試合終了間際にコーナーキックからの失点で敗戦したわ大宮は J2 残留がかかっているから塩試合になるのは予想していたけどまさか大分のホームで負けてしまうのは想定外なのだ失点シーンを見てもファーからの折り返しに大宮の選手が詰めているわね大分のマークがずれることを見越しての折り返しなのだまさしく大宮のサインプレーからの失点でやられてしまったわ大分は講師のセットプレーにおいてワンパターンな対応が多い印象ねセットプレイも日頃の練習成果が垣間見えるからこういった試合でも露呈してしまうのは残念なのだ一方で攻撃においてもちぐはぐな場面が目立ってしまったわ攻撃に連動性が欲しいのだそういった意味では重選手や中川選手が挙げられるんだけど怪我で離脱している以上は戦術でカバーするか出場できる選手の個性を生かすかになるわね現状では代わりの選手が出ても目の前のことがいっぱいで連携ミスや自熱が見られてしまっているのだそれをカバーするのもコーチ陣の仕事であるけどねそうまさしくこれは我々の間にはチームプレーなどという都合のよい言い訳は存在せんあるとすればスタンドプレーから生じるチームワークだけだスタンドプレーから生じるチームワークも怪しいんですがスタジアムに着いたのだ東八道路は自転車専用レーンがあるからストレスなく焦げたわね特定されるような発言は慎んでくださいどうも投稿者です小学生の頃スタジアム通りでサッカーしてましたちなみに大学生の頃ここでアラビア語学んでました日本代表のシリアウェイも大丈夫ですね誰もそんなこと話すとは言ってないのだスタグルを食らうのだそういえばアジスタには毎年通いつつもスタグルには手を出していなかったわね今回はスタジアム入って宮城精肉店さんのスタグルをいただくのだ今回は東京 X 丼を食べるわよ東京 X? 何なのだウィキペディア先生によるとバークシャーシュギュロックシュビキンクロブタの三元豚になるわよはいちなみに三元豚は三種類の品種の豚を掛け合わせた一大雑誌の豚を言うわよはいそんなことより早く食べるのだこれは豚肉が甘いタレの主張が激しくないから本来の味が生きているわねやっぱりどこのスタグルでも共通しているのは丼物は外れがないわねスタグルは全部丼物でいいのだ今日対戦する東京ヴェルディは3戦連続で引き分けているわよ上位陣が勝ちきれないのは秋の風物詩でもあるのだ東京ヴェルディは相手の守りに入られると攻めあぐねるシーンが多いわ特に東京ヴェルディの染めの選手には気をつけたいのだ今年も鹿島からレンタル遺跡で加入した選手ねクロスからのヘディングでのゴールが目につきやすいけどなんといってもポジショニングの良さがゴールにつながっているわねでもトリニータの弱点はサイドの対応なのだ何も対応しないでクロスを上げられたらひとたまりもないのだ君は何度も何度も繰り返しさっさ今のは何なのだ現状では東京ヴェルディの方が戦力が上回っているけどコーチ陣との意思疎通が重要になってくるわよ例えばヴェルディは前回のホームで藤枝と試合をしているんだけどただのキーパーの判断ミスからのゴールなのだゴールシーンよりもここからが本題であって得点した藤枝の選手はストを監督に駆け寄って話し合っているのよねトリニータに関しても失点時得点時以外にもセンス交代やセットプレイの間などセンス間で話したりコーチ陣と話して修正や改善を図っていきたいわねそういえばトリニータはリーグ前半において失点時においてもエンジンを組んで話し合う光景はよく見ていたのだ最近だとアウェーの水戸との完封勝利の試合の合間にキーパーの西川選手がベンチに駆け寄ってコーチと話していたのは印象的ね一つで技術や戦術の差を埋めていくのもサッカーの醍醐味なのだどうも投稿者ですこの前の飲み会で何も言わずに唐揚げにレモン汁をかけました選手たちが来たのだサポーター団体が青い旗を配って一体感を作っているのは素晴らしいのださすが関東にもたくさんのプリサポがいるだけはあるわねそれじゃ試合予想は 
ゼロで大分が勝つのだ大分のキーマンである野村選手が怪我で離脱しているから厳しい展開になることは間違いないわねそれじゃ大分の注目選手は誰になるかしら今日は渡辺新選手に注目するのだ前節では累積で出場できなかったけど水戸のアウェーでは決勝ゴールを決めていたわね新田選手は味方の位置やゴールの位置が見えているからパスやシュートも期待できるのだ起用法の話にもなるけどセンターのポジションで新田選手を使ってくれれば本人もやりやすいしシュートチャンスにもつながるわねそれじゃ試合終了まで守るのだこれは動画として内容に困る結果になってしまったわね失点シーンはベルディの稲見選手のミドルは褒めるしかないわねキーパー目線でも相手や味方の体が死角になってしまったかもしれないのだそして失点直後のペレイラの退場は残念だったわカードの色がただしファールの前に失点をしているのだからチーム全体としてリスカートに入れていないのも言及しないといけないわペレイラ選手がピッチを出る直前にボール裏に向かって挨拶してくれたのは少しだけ救われたのだ謙虚さも重要なところねとはいえ大分は1人少ない状態でも1失点に抑えられたのだ羽田選手がバックスに入ったから予想以上にサンドバックにはならなかったわねそれこそ攻撃において修正が必要だったわね下平監督は交代だけであとはずっとベンチに座っていたのだよく見ていたわねそれから試合終了間際に交代枠を1枚使っていたからベンチワークにも問題があるわね上司が迷っていたら現場も迷ってしまうのだそれから注目していた渡辺新選手がボールをもらいに来たり声かけしていたのは良かったわただし彼が古軍奮闘の状態であったのは選べないわ新田選手の頑張りが生きるようにコーチ陣型の選手にアドバイスをするべきだったのだ大分の選手一人一人は素材が良いだけにせめて引き分けには持ち込めた試合だと思うわそれじゃ気持ちで期待し返るのだ来週は試合がないのよねということは次回のアウェーは10月22日の栃木 SC との試合を見に行ってくるのだリーグも残り4試合ね栃木 SC との試合までに休養や見直す時間があるからそれまでにしっかり方向性を定めていきたいわねそれでは次回のアウェー観戦期を楽しみにしてほしいのだ最後まで見ていただきありがとうございましたありがとうなのだ